Kapatid with ate. Yung mga pinaka-memorable sa akin, yung... Yung lahat kaming... Kasito. <laughs> Ba't ko ko tinatawa lang, be? Ah, ay. Ito lang. Ah, yung ito yung lahat kami. Ito kung nakikita nyo lahat. Lahat kami magka-close. Kasi first time ko nakapag-work ng... Lahat ng mga artista, sinisang banding lang talaga. Lalo na pagka nakakausap ko pa si Sir Dingdo at saka si Sir Richard na yung parang... Ano ako kaya, Sir Dingdo? Si Dingdo at saka si Richard na kaya parang nakakalitawa ng puso na napapanood ko lang sila dati. Tapos kaya kasama ko na sila. Okay, Lloyd, Lloydy. Ah, Lloyd saan? Sa akin po, ah... Ang dami kasi, siguro yung ano, yung si Chocolate, si Lassie, si MC, tsaka si Mama Bice, yung pag-o-cry nila sa isa't isa, sobrang nakakatawa, as in sobrang, yung parang, ako pa yung, sige pa, sige pa, sige pa. Parang may lang yung entertainment sa 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 ブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブ
Medyo komportable na ako kay Vice na siguro mga third, fourth year. Ano yung ilang ka sa kanya before? Ha? Ilang ka kay Ate? Hindi naman, pero kasi comedy eh. Parang syempre, medyo out of my element ang konti. Pero syempre, nandiyan si Vice, nandiyan si Derek. Um, yung isang eksena na pinapasabi niya sa akin yung mahal. Mahirap naman talaga sa akin. Mahirap naman talaga sa akin. Sobra yun, Erika. Ano mo kayo yung pasyon? Yun, um, talagang pinilig ko yung sarili ko na matawa ko yung eksena ng tama. Ah, Very challenging yung eksena para sa akin. Para sa trailer na. At nagawa ko. Sa trailer. After ko gawin niya, hindi ako. <laughs> Kasi may mga scenes, may mga kaya nila yung punchline, punchline. Pero pag physical yung comedy, naiilang sila. Kasi syempre hindi naman sila ganun eh. Eh, yung mahal, kailangan niyang ilabas yung dila tapos paglaro ay yung mahal. <laughs> Nahihiya siya at gawin. Kaya nung pag-cut, pag-cut, mahal as cut, nagtatanon siya, gilig-dili siya doon sa ginawa niya. <laughs> Ikaw lang talaga makakapagawa sa lalaki kasi noon ano <laughs> Yung physical comedy, kahit si Dom, pag physical comedy, siya pala yung hindi, hindi siya sanay. Kaya isang iniisip niya, gagawin ko ba to o hindi. Pero dead, wala naman sila ginagawa. Pero parehong lumaban ba ay sa pagpapatawat ng dalawa? Oo, give me kay din. Oo. Bigay din talaga siya. Karikaristin with ano to. Memorable din yung mga eksena namin ni Dong. Especially yung mga first few scenes namin. Kasi, um, gaya nga nang sabi niya kanina, ang tagal namin magkasama sa isang network. He never had the chance. Isang eksena lang nagawa namin yung magkasama kami ng dalawa. At uh, ngayon pa kami nagkatrabaho sa isang comedy. So, syempre, yung mga eksena namin din ito na comedy, very memorable din sa akin. So, yun. Uh, buti na lang dyan si Vice, si MC, si Rafi, si Derek, na tawa na kami ng tawa na stop So, nadadala namin yun sa eksena namin. Dong, yung karim na karim naman yung tao sa ano, yung cardiel scene. Dala yung dyan dyan. Okay. Ngayon ako naman yung, yung pagtakuhan kasi. Uh, especially dun, yung part dun sa Fantastica kasi dun lang kami halos nabuo. So tuwing after cut, uh, dun yung kwentuhan, diba? dun yung bonding. Uh, ako, personally, natuwa ako dahil pag napapalit ko yung tatlong love teams, yung, kung gano'n sila katulong sa isa't isa. Kasi syempre, naalala ko nung, nung bata ako, diba na sa love team din nag-umpisa. Uh, nakakatuwa how they are towards each other and how they are dun sa mga tao sa paligid. Sa paligid nila na nakakakwentuhan naka, 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 namin. Tapos, um, dun sa yung House of Passion, isa sa mga pinakamayon. Kasi yung lines dun, mga 12 lines lang yun, pero nung ending, nung ginawa niya, mga 40 lines tumabas. So, yun. Pero masaya, masaya, masaya yun. Kung na-notice yun, di ba ang tanong mo kung ano yung bonding moments? Alam mo, nahihirapan kami lahat sagutin at specify kung ano yung bonding moment na yun. Kasi, wala talaga kaming off-cam bonding moment pa. Actually, mamaya may nakaschedule kaming bonding moment kasi yun yung pinanghihinayakan namin nila doon na tapos na, hindi tayo nakapag-bonding. Kasi all throughout the the entire time na nakikita kami yun, we were just working and completing and finishing the movie. Pero kung, pag, kung mananotice nyo, ang magsinasabi ng bonding moment, mga eksena sa pelikula, kasi when we were doing the movie, it wasn't work at all. Diba? Parang masasabi mo, nagkaharutan lang kami kaya naging bonding moment yung mga scenes. Pero ako talaga, hindi ko masasabi ko fun, pero memorable sa akin. Yung when I was given the chance to talk to Edward. To talk to Edward, si Tony yata nandudun din. Parang kasi break yun, nagsiset up. Tapos si Edward, tahili. I felt he was sad. So tinanong ko siya, sabi ko, Saan ka, Edward? Tapos sabi ko, wala po. Sabi hindi po. Tapos eh, hindi pa kami masyadong ano na. Ako yung pumapenetrate sa kanilang lahat. Ako yung gumagawa ng paraan para machiga mo sila lahat. Tapos isang sulok lang siya, tapos madilim. Tapos si Donnie kasi mahilig yan pag nababagot ng mga masahe. So, oh, si, may libre yung masahe pag nandun si Donnie. Si umupo ako sa tapat ni Edward. Tapos kinuusap ko si Edward. Tapos si Donnie naman, ginagawa na yung likod ko. And nag-usap kami ni, ni Edward ng seryoso. At saka ni Donnie. Sabi ko, bakit ka tahimik? Sabi niya kasi, Naguguluhan daw siya. Naguguluhan siya. Tapos, na nakukonfuse siya kasi magmula daw nung lumabas sila ng... Sorry, isi-share ko lang. Pero i-edit ko naman para hindi ko... <laughs> magmula nung lumabas daw sila nila nila may may sa PBB, dire-diretsyo na yung trabaho. Tapos yung stardom nila palaki na ng palaki. He was not sure if he was prepared for it. 
parang when he entered PBB, gusto niya lang daw itry. Tapos after nang babalik na daw siya dun sa sa mga galing na country, babalik na siya na Germany and he will just go back to his normal life. Estudyante, kasama yung pamilya. After nang babas ang PBB, nagdire-direcho, tapos naiba yung buhay niya. Tapos hanggang nung nagsishooting kami, parang tulala siya. Tapos di, di pang nagsisinkin sa kanya, di siya makapaniwala na ano itong mundong ginagalawan ko ngayon. Hindi siya sigurado kung ito ba yung gusto ko? Happy ba ako? Pagod na ba ako? Prepared ba ako dito? Ito ba talaga yung inaasahan ko paglabas ko ng baby? Kasi tinediretsyo eh. Tapos kinausap ko siya at binigyan ko siya, nag-share ako sa kanya ng ilang mga karanasan ko bilang baguhan din ako dati na baka maaaring magamit niyang tools para mabuksan yung kaisipan niya ako. Ito ba talaga yung gusto niyang pasukin? At in-explain ko sa kanya yung purpose ng lahat ng ito. Kung paano na bababawasan sa ating lahat yung sadness in the midst of success, yung stress sa kalagitnaan ng, ng tawanan, yung lungkot sa kalagitnaan ng palakpakan, at yung katahindikan sa gitna ng ingay. Sinihar ko sa kanyang lahat yun. Tapos pagkatapos nun, nakangiti na siya, and he thanked me, and I thanked him as well, pati si Donnie nag-share din. At natutuwa ko kay Donnie kasi after nun, nakita tayo sa party ni Mother Lily, si Ma yung mami niya nag-thank you sa akin. Sabi niya, thank you ha. Sabi ko, bakit po? Kasi kinausap ko pala si Donnie at si Edward about life. Sobrang namin na-appreciate. Ano yung kwento ni Donnie kay Manisa? Oo. Oh, oh. Kaya, yun lang. Kasi feeling ko sa nakakatanda at nangyari sa akin yung mga hindi magaganda sa show business. Dahil nabigla din naman ako yun. Nung pumutok yung may nag-text sa mga nag-dire-direcho. Baka sakaling makatulong sa kanila. And ngayon, I'm so happy na nakikita ko na sila nakangiti. Masaya kayo talang kong pagod. And then five now. Thank you.